intervención de la economía. Una economía intervenida por el mismo Estado se insiste desde el Poder Ejecutivo a razón de garantizar la estabilidad del pueblo y erradicar la codicia del libre mercado. Según la ministra de la Secretaría de Finanzas, Cefín Rixi Moncada, la situación económica aún no es lo que se quiere, pero esta figura entre las más estables de la región centroamericana y América Latina, y sus políticas son acertadas. Tanto así que el Fondo Monetario Internacional valoró el crecimiento al cierre del año 2022. El Estado debe intervenir la economía. Y es la propuesta de nuestro gobierno del socialismo democrático con la convicción firme, con la determinación firme de nuestra presidenta. El Estado debe intervenir la economía. Porque es el Estado el único garante del bienestar de, su, de sus ciudadanos, especialmente ante la voracidad y la codicia del libre mercado. La reciente emisión del artículo cuarto del FMI resaltó la notable recuperación de la economía hondureña que registró a pesar de la visión apocalíptica planteada en distintos medios de comunicación por los voceros de los mismos grupos. El crecimiento económico fue de 4.0%. Este analista en materia económica les llama a la reflexión en el sentido de que gran parte de la sociedad sigue igual y en 17 meses no se ha visto un cambio en la mesa de los más pobres. Hace énfasis en los reportes económicos recientes. Y esto ha cambiado en estos mes y medio, eh, año y medio de gobierno, no ha cambiado, seguimos en las mismas condiciones, seguimos viendo que hay desempleo, entonces hay desigualdades y entonces seguimos viendo el 59% de los hondureños ha expresado que no saben si van a tener dinero al siguiente día para comer. ¿Hay desigualdades? La respuesta es que sí las hay y las continúan habiendo. Seguimos viendo niños y ancianos y personas en la calle pidiendo, también lo seguimos viendo. Seguimos viendo que las eh, comunidades de la gente más desposeída está con problemas, sí lo seguimos viendo, no tiene como tener salud, como tener educación, como tener seguridad, porque todavía estamos con inseguridad, seguimos viendo que la gente quiere seguir emigrando, 45% de la gente de los hondureños, casi la mitad del país quiere emigrar, pero no tiene recursos para irse. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se han hecho varias advertencias, entre ellas que no avanzamos a un ritmo deseado y que debemos crecer a un 6% sostenido. Que algunas señales no nos indican que estamos avanzando al ritmo deseado y que es preocupante y que tenemos que tomar acción, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Las políticas deben orientarse hacia mejorar el ritmo de crecimiento de la economía porque está claro que si no crecemos no generamos empleo. Estaba leyendo un documento de la OIT que dice que si no crecemos a un ritmo sostenido de al menos el 6% no vamos a ser capaces de absorber la, man, eh, la juventud que se está incorporando al mercado laboral y eso es crítico. Dirigir la economía del Estado bajo parámetros injustos para más del 80% de la población hondureña es un reto según autoridades, pero en teoría y práctica economistas y empresarios explican que las decisiones ni son acertadas ni tampoco son una salida real para superar los niveles de desempleo, niveles de pobreza y pobreza extrema, crecimiento de la economía y sobre todo los ataques entre la economía y la política. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.